ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് കേഡറ്റ്സ് എൻ സി സിയിൽ ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം മറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടുകഴിഞ്ഞു ഇതുകൂടാതെ എൻ സി സിയിൽ സെലക്ഷൻ ലഭിച്ച ഒരു വിദ്യാർത്ഥി കേഡറ്റായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു ഫോമിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് നോമിനേഷൻ ഫോം ഫോർ മെമ്പർഷിപ്പ് ഓഫ് ദി എൻ സി സി കേഡറ്റ് വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി സി ഡബ്ല്യു എസ് എൻ സി സിയിൽ സെലക്ഷൻ ലഭിച്ച ഒരു കേഡറ്റ് കേഡറ്റ് വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റിയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എൻ സി സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്യാമ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പ്രവർത്തനത്തിലോ കേഡറ്റിന് അപകടമോ ജീവഹാനിയോ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ കേഡറ്റ് വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റിയാണ് അതിനുള്ള റിലീഫ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്ഡ് നൽകുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേഡറ്റ് എൻ സി സി കേഡറ്റ് വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റിയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് പൂരിപ്പിക്കാനുള്ള ഫോം കേഡറ്റിന് യൂണിറ്റിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എ എൻ ഒയിൽ നിന്നോ ലഭിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതുമാണ് ഈ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് എൻ സി സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ആപ്സ് ക്രിയേഷൻസ് എന്ന ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഓർക്കുമല്ലോ നമുക്ക് ഈ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇവിടെ ഒന്നാമത് പറയുന്നത് ഐ കേഡറ്റ് നെയിം ഇൻ ബ്ലോക്ക് ലെറ്റർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ പേര് എഴുതുക പരമാവധി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂ ഇങ്ക് കൊണ്ട് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക നീലമഷി ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഫോംസ് എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇവിടെ ഞാനൊരു പേരെഴുതുകയാണ് അനിൽകുമാർ സൺ ഓർ ഡോട്ടർ ഓഫ് ശ്രീ നെയിം ഇൻ ബ്ലോക്ക് ലെറ്റർ ഇവിടെ രക്ഷിതാവിൻ്റെ പേരാണ് നമ്മൾ എഴുതുക ഞാനിവിടെ ഒരു പേരെഴുതുകയാണ് രാംകുമാർ എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓഫ് ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ് എഴുതുക ഞാനിവിടെ എട്ടാം ക്ലാസ് എഴുതുന്നു ഓഫ് നെയിം ഓഫ് കോളേജ് ഓർ സ്കൂൾ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൻ്റെയോ പേരെഴുതുക ഞാനിവിടെ എഴുതുന്നു സെൻറ് ജോസഫ് എച്ച് എസ് എസ് പേരാവൂർ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിൻ്റെ പേരെഴുതി ഓൺ മൈ എൻറോൾമെൻറ്റ് വിത്ത് എൻ സി സി ഓൺ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൺ ഡേറ്റ് എഴുതുന്നു ഏത് ദിവസമാണ് നിങ്ങൾ എൻറോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഡേറ്റാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുക അപ്പം നിങ്ങളത് എ എൻ ഒയോട് ചോദിക്കുക നിങ്ങളുടെ എൻ സി സി ഓഫീസറോട് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ആ ഡേറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ ഒരു ഡേറ്റ് എഴുതുകയാണ് നിങ്ങളും അതുപോലെ ഡേറ്റ് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ എഴുതുക എൻറോൾ ചെയ്യപ്പെട്ട ദിവസം എഴുതുക വിത്ത് നെയിം ഓഫ് യൂണിറ്റ് അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എൻ സി സി യൂണിറ്റിൻ്റെ പേരെഴുതുക അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എ എൻ ഒയോട് ചോദിക്കുക നിങ്ങളുടെ യൂണിറ്റിൻ്റെ പേര് ചോദിക്കുക ഇവിടെ വൺ കേരള ആർട്ടിലറി ബാറ്ററി എൻ സി സി യൂണിറ്റ് തലശ്ശേരി എന്ന് ഞാനായിരുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ സബ് യൂണിറ്റ് ഏത് യൂണിറ്റിന് കീഴിലാണോ ആ യൂണിറ്റിൻ്റെ പേരെഴുതുക ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നു വൺ കേരള ആർട്ടിലറി ബാറ്ററി എൻ സി സി യൂണിറ്റ് തലശ്ശേരി അപ്ലൈ ഫോർ മെമ്പർഷിപ്പ് ഓഫ് ദി എൻ സി സി കേഡറ്റ് വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ഹിയർ ബൈ സബ്സ്ക്രൈബ് എ സം ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഒള്ളി ടുവേഡ്സ് ഇറ്റ്സ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീ അപ്പോൾ നമ്മൾ പത്ത് രൂപ ഇതിൻ്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീ ആയി യൂണിറ്റിലേക്ക് അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ന് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഇന്ന തീയതിയിൽ എൻറോൾ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇന്ന പേരിലുള്ള ഞാൻ പത്ത് രൂപ അടച്ച് കേഡറ്റ് വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റിയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റിൽ പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് മൈ ഫാദർ ഓ മദർ ഓ ഗാർഡിയൻ ഓക്യൂപ്പേഷൻ ഈസ് ഡാഷ് ആൻഡ് ദി ആനുവൽ ഇൻകം ഓഫ് മൈ ഫാമിലി ഫ്രം ഓൾ സോഴ്സസ് ഈസ് റുപ്പീസ് ഡാഷ് പെർ റാനം എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഗാർഡിൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിൻ്റെ ജോലി എന്താണോ തൊഴിലെന്താണ് അത് നിങ്ങളിവിടെ എഴുതുക ഞാനിവിടെ ഡ്രൈവർ എന്നെഴുതുന്
അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അല്ലാതെയുള്ളതോ ആയ സാമ്പത്തിക വരുമാനമാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് മിക്കവാറും റേഷൻ കാർഡ് ഉള്ളവർക്ക് നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക വരുമാനം റേഷൻ കാർഡിലുണ്ടാവും ഞാനിവിടെ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എഴുതുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആനുവൽ ഇൻകം അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ആനുവൽ ഇൻകം അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഐ ഷാൽ ബി എൻറ്റൈറ്റിൽഡ് ടു ഫിനാൻഷ്യൽ റിലീഫ് ആസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ദ ഗവേണിംഗ് ബോഡി ഓർ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി ഓഫ് ദി എബവ് സൊസൈറ്റി ഇൻ ദി ഇവൻറ്റ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ ഓർ പെർമനൻറ്റ് ഡിസേബിൾമെൻറ്റ് സസ്റ്റെയ്ൻഡ് ബൈ മീ വൈൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ ആൻ ഓർഗനൈസ്ഡ് എൻ സി സി ആക്ടിവിറ്റി ഐ ഹിയർ ബൈ ആക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ദ ഡിസിഷൻ ഓഫ് ദ ഗവേണിംഗ് ബോഡി ഓർ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ദ ക്വാണ്ടം ഓഫ് ബൈൻഡിംഗ് ഓൺ മീ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും എൻ സി സി ആക്ടിവിറ്റിയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭാഗികമായോ സ്ഥിരമായോ ഉണ്ടാകുന്ന അംഗവൈകല്യത്തിന് മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സൊസൈറ്റിയുടെ ഗവേണിംഗ് ബോഡിയോ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയോ തീരുമാനിക്കുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ റിലീഫിന് സാമ്പത്തിക സഹായത്തിന് ഞാൻ യോഗ്യനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഐ ഹിയർ ബൈ ആക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ദ ഡിസിഷൻ ഓഫ് ദ ഗവേണിംഗ് ബോഡി ഓർ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ദ ക്വാണ്ടം ഓഫ് ബൈൻഡിംഗ് ഓൺ മീ സൊസൈറ്റിയുടെ ഗവേണിംഗ് ബോഡിയോ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയോ എനിക്ക് തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ തുക സാമ്പത്തിക സഹായം ഞാൻ ഇതിനാൽ അംഗീകരിച്ചു കൊള്ളുന്നു എന്നും മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റിൽ പറയുന്നു നാലാമത്തെ പോയിന്റിൽ പറയുന്നു ഐ ഹിയർ ബൈ നോമിനേറ്റ് ദ ഫ്ലോയിങ് പേഴ്സൺ ഓർ പേഴ്സൺസ് ഹു വിൽ റിസീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ആസ് പെർ ദ ഷെയർ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് ആസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ദ ഗവേണിംഗ് ബോഡി ഓർ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി ഓഫ് ദി അബൌ സൊസൈറ്റി which will be final and binding on the following person or persons in the event of my death while participating in an organized ncc activity ncc activity mai bandapadithikonde enike maranam jeevahani sambhavikkugeyanengil naan thaale nirdeshikkapettittulla vyaktikko allengil vyaktikalko naan nirdeshichittulla share aaya thuga adayathu സൊസൈറ്റിയുടെ ഗവേണിംഗ് ബോഡിയോ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയോ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള തുകയുടെ എത്ര ശതമാനമാണോ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഞാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ തുക കൊടുക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നാണ് നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ രേഖപ്പെടുത്താം നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ എഴുതാം നിങ്ങൾ രണ്ട് പേർക്ക് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ എഴുതാം ഇവിടെ ഞാൻ രാംകുമാർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഏജ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫാദർ പെർമനൻ്റ് അഡ്രസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അച്ഛൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെയോ അഡ്രസ്സ് എഴുതുന്നു ഞാനിവിടെ കുട്ടി കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തുകയായ അൻപത് ശതമാനം ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അതായത് എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നേരെ പറ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അനിൽ കുമാറിന് കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള അൻപത് ശതമാനം അച്ഛന് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ ദേവിക നാൽപ്പത് വയസ്സ് അമ്മ ഇവിടെ മദർ കുട്ടിയുടെ അമ്മയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അമ്മയുടെ അഡ്രസ്സ് എഴുതുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ അൻപത് ശതമാനം ഷെയർ ഷെയർ അമ്മയ്ക്കും കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്ക് തന്നെ നൂറ് ശതമാനം നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും തുല്യമായി വരുന്ന രീതിയിൽ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഏതാണോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ടു ബി ഫിൽഡ് ബൈ ദ കാഡറ്റ് ഇൻ ഓൺ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഇവിടെ കേഡറ്റ് സ്വന്തം ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേഡറ്റ് സ്വന്തം കൈയക്ഷരം ഉപയോഗിച്ച് പേന കൊണ്ട് വൃത്തിയായി ഈ കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റ് മൈ മെമ്പർഷിപ്പ് ഇൻ ദ വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ദിസ് നോമിനേഷൻ ഫോം വിൽ ബി വാലിഡ് ഓൺലി ടിൽ സച്ച് ടൈം ഐ റിമെയിൻ എ കേഡറ്റ് ഇൻ ദ ഡിവിഷൻ ഓർ വിങ് ഓഫ് ദി എൻ സി സി ടു വിച്ച് ഐ ഹാവ് ബീൻ എൻറോൾഡ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ സി സിയിൽ കേഡറ്റായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം മാത്രമേ എനിക്ക് വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റിയിൽ മെമ്പർഷിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഈ നോമിനേഷൻ ഫോമിൻ്റെ വലിഡിറ്റിയും ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത്രയും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പൂരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഭാഗത്ത്
അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കേഡറ്റ് ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത ഡേറ്റ് എഴുതണം ഇവിടെ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത സ്ഥലവും എഴുതാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഫോമിന് തന്നെ സെക്ഷൻ ടു ആൻഡ് ത്രീ ഉണ്ട് ഇവിടെ എ എൻ ഒ ആണ് അസോസിയേറ്റ് എൻ സി സി ഓഫീസർ നിങ്ങളുടെ എൻ സി സി ഓഫീസർ ആണ് ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ എൻ സി സി ഓഫീസർ നിങ്ങളുടെ നോമിനേഷൻ ഫോമിൽ ഇവിടെ സൈൻ ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സീല് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്തായി സ്കൂളിൻ്റെയോ എൻ സി സി സബ് യൂണിറ്റിൻ്റെയോ റൗണ്ട് സീലും കൂടി ഉണ്ടാകും സെക്ഷൻ ത്രീ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം ഐ ആം വില്ലിംഗ് ടു അലോ മൈ സൺ ഡോട്ടർ വാട്ട് നെയ്മ് ഇവിടെ പേര് ഫില്ല് ചെയ്യുക അനിൽ കുമാർ എൻ്റെ മകനെ ടു ബിക്കം എ മെമ്പർ ഓഫ് ദി എൻ സി സി കാഡറ്റ് വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി അണ്ടർ ദ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് റൂൾസ് ഇൻ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ഐ ഓൾസോ അപ്രൂവ് ഓഫ് ദ നോമിനേഷൻ മെയ്ഡ് ഇൻ സെക്ഷൻ വൺ ഫോർ ഇവിടെ പറയുന്നത് എൻ്റെ മകനായ അല്ലെ മകളായ ഇന്നയാളെ എൻ സി സി വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റിയിൽ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്ക് സമ്മതമാണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ നോമിനേഷൻ സെക്ഷൻ വൺ ഫോറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പിതാവിൻ്റെ പേരും അഡ്രസ്സും എഴുതുന്നു രാംകുമാർ ഹൗസ് നെയിം പ്ലേസ് പോസ്റ്റ് ആൻഡ് പിൻ നമ്പർ ഇവിടെ ഫുൾ സിഗ്നേച്ചർ ഓഫ് ദ ഫാദർ ഓർ മദർ ഓർ ഗാർഡിയൻ വിത്ത് കംപ്ലീറ്റ് അഡ്രസ് ഇവിടെ പിതാവ് അല്ലെങ്കിൽ മാതാവ് ആരാണോ ഇവിടെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒപ്പ് ഇവിടെ ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ള തീയതി എഴുതുക പ്ലേസ് എഴുതുക ഇനി പറയുന്നത് രണ്ട് വിറ്റ്നസ് ഈ ഫോമിൽ സൈൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് വിറ്റ്നസ് വൺ ആൻഡ് വിറ്റ്നസ് ടു വിത്ത് സിഗ്നേച്ചർ ഫുൾ നെയിം ആൻഡ് അഡ്രസ് വിത്ത് ഓഫീസീൽ ഓഫ് ദ വിറ്റ്നസ് വിറ്റ്നസിൻ്റെ ഓഫീസിൽ ഇവിടെ ആവശ്യമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നോട്ട് നോക്കുക ദ വിറ്റ്നസ് ഷുഡ് ബി ഐദർ ഗസറ്റഡ് ഓഫീസ് ഹെഡ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എൻ സി സി പാർട്ട് ടൈം ഓഫീസ് സർപഞ്ചായത്ത് വില്ലേജ് ഹെഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എ എൻ ഒ സർപഞ്ചായത്ത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റ് വില്ലേജ് ഹെഡ് വില്ലേജ് ഓഫീസർ എന്നിവർക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ വിറ്റ്നസ് ആയിട്ട് സൈൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഒരു ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർ സൈൻ ചെയ്യുന്നു ഒപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പേരും അഡ്രസ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഓഫീസിലും വയ്ക്കേണ്ടതാണ് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ വിറ്റ്നസ്സും അതുപോലെ തന്നെ സൈൻ ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും പേരും അഡ്രസ്സുമുള്ള സീലും ഓഫീസിലും വയ്ക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് യൂണിറ്റിൽ ഏൽപ്പിക്കാവുന്നതാണ് സെക്ഷൻ ഫോർ യൂണിറ്റാണ് പൂരിപ്പിക്കുക റിസീവ്ഡ് എ സം ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ റുപ്പീസ് ടെൻ ഓൺലി ആസ് വൺ ടൈം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് എൻറോൾഡ് ആസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് ദി എൻ സി സി കാഡറ്റ് വെൽഫെയർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ കാഡറ്റ്ഷിപ്പ് ഇൻ ദ ജൂനിയർ സീനിയർ ഡിവിഷൻ ഓർ വിങ് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഓഫീസർ കമാൻഡിങ് നിങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തുക ആയ പത്ത് രൂപ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ സി സിയിൽ എൻ സി സി കാഡറ്റ് വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റിയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് നൽകിയതായി അംഗീകരിക്കുന്നു വീണ്ടും ഈ ഫോം യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അതിനായി ഈ ഭാഗം യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് പൂരിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും ടു ബി ഫിൽഡ് ബൈ ദി എൻ സി സി യൂണിറ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡെസ്പാച്ച് ഓഫ് ദ നോമിനേഷൻ ഫോം ടു ഗ്രൂപ്പ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ നോമിനേഷൻ ഫോം ഗ്രൂപ്പ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലേക്ക് അയച്ച ഡേറ്റ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തും ഇത്രയുമാണ് നോമിനേഷൻ ഫോം 
ഫോർ മെമ്പർഷിപ്പ് ഓഫ് ദി എൻ സി സി കേഡറ്റ് വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഫോം വളരെ വൃത്തിയായി നീല മക്ഷി കൊണ്ട് പൂരിപ്പിക്കുകയും ഇതിൻ്റെ തുകയായ മെമ്പർഷിപ്പ് തുകയായ പത്ത് രൂപയും ഫോമും നിങ്ങളുടെ സബ് യൂണിറ്റിലെ എൻ സി സി ഓഫീസറെ ഏൽപ്പിക്കുക അദ്ദേഹം യൂണിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും കാണാം നന്ദി